السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السراط المستقيم نمبر ون جروبي لأتوم بهما نمو الله محبين الله مؤمنين الله ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പഠന ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് മുലകുടി ബന്ധം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് ദീനീ വിജ്ഞാനം കേൾക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്കയാഹിമീൻ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ മഹത്തായ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെയും സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദായം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പല ആപത്തുകളും ഇന്ന് സമുദായ മധ്യെ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യം നാം മറക്കരുത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിവാഹങ്ങൾ നിർത്തൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നടന്ന വിവാഹങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ചില ദമ്പതികൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും സന്താനങ്ങൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം വിവാഹം അസാധുവാണെന്ന് മനസ്സിലായതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ദയനീയമായൊരവസ്ഥ കൂടി സംജാതമാകുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മുലകുടി ബന്ധമോ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കുടുംബ ബന്ധമോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നീടാണ് കുടുംബ ബന്ധം മൂലം ആരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാവും മുലകുടി ബന്ധം എങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെടും അതുവഴി ആരൊക്കെ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളായി തീരും എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മിൽ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതാണ് അബല അപലവനീയമായ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം സമുദായത്തിൽ കടന്നുകൂടാൻ കാരണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഷറൈന് വിരുദ്ധമായ മാമൂലുകൾക്കുള്ള സ്വാധീനം ചില്ലറയല്ല മാമൂലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്നെവിടെയും സംജാതമായി കാണുന്നത് ഈ ദുരവസ്ഥക്കുരു അറുതി വരുത്താൻ ഉലമാവും ഉമറാവും ഒത്തൊരുമിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പുതിയ പ്ലയെ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് സമുദായത്തിൻ്റെ നില വളരെയേറെ ദയനീയമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ തൻ്റെ അരുമസന്തതിക്ക് ഉചിതമായ ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിൻ്റെ ചുമതലയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ ഉരക്കല്ലായി മിക്ക ആളുകളും കണക്കാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മറ്റ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും മാത്രമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ദീനിൻ്റെ കാര്യം അല്പം പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേദനാജനകമാകും 
ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ടൈറ്റൽ വാങ്ങിയ പൊതുവരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ ഓമന മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്തരക്കാർക്കും മതപരമായ വല്ല അറിവോ ദീനിനോട് പ്രതിപത്തിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ചിലർ തുനിയുന്നില്ല തൽഫലമായി മതം എന്തെന്നോ അതിൻ്റെ തത്വസംഹിതകൾ എന്തെന്നോ അറിയാതെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പാശ്ചാത്യൻ പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെയും പിന്നാലെ കുതിച്ചോടുകയും ദീനിനെ പഴഞ്ചനെന്ന് മുദ്രയടിച്ച് അഗണ്യകോടിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സമുദായ ദ്രോഹികളുടെ കയ്യിലാണ് ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സന്തതികൾ ചെന്നു വീഴുന്നത് എന്ന് ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല തുടർന്നെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദീനിനോട് പ്രതിപത്തിയും മതനിഷ്ഠയുമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തരായി സിനിമാശാലയിലേക്കാനയിക്കപ്പെടാനും മദ്യപാനം നടത്താനും ഇടവരുന്നു ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാണിച്ച മാതൃകയനുസരിച്ച് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അവരെ തലോടാതെ പോകുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസൃതം ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും മതപരമായി തുലോം പരിജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവരുമായ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മക്കളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചിലർക്കിന്ന് പരിഹാസ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ പോലും പുതിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ കഴിവുറ്റ പണ്ഡിതന്മാരെയും മതബോധമുള്ളവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത്തരക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക വഴി അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കി തീർക്കാൻ ധീനി ബോധമുള്ളവരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ് സർവശക്തനായ റബ്ബ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിവാഹ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമീപനം സമുദായം ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു ദീൻ സമ്പത്ത് ഭംഗി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് ദീനിനെ അവഗണിച്ച് സ്വത്തിനെയും ഭംഗിയെയും മാത്രം ഉന്നം വെക്കുന്നതായാൽ താൻ തുലയിട്ടെ തെരിബത്ത് യഥാഖ് എന്നാണ് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ അധപതനത്തിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഇനി വിജ്ഞാനം കുറേയെങ്കിലും പഠിച്ച് സമസ്തയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അഞ്ചും എട്ടും പത്തും പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച് പാസായ കോമള പെൺകുട്ടികളായ മധുര പതിനേഴുകാരികൾ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയുടെ പേരിൽ ഭർത്തൃ സുഖാസ്വ സുഖമാസ്വദിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ ചെറ്റക്കുടിലിൽ നരകയാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കുബേരൻ്റെ സന്തതി ലാളനയുടെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്ക പുറത്താക്കുകയാൽ മദ്രസയുടെ പടിവാതിൽ കാണാത്ത ഭർത്താവുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ കടമകൾ എന്തെന്നെല്ലാമെന്ന് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഒരത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ലാത്ത ആ പെൺകുട്ടി സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി പ്രയ പ്രായം തികയുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതേസമയത്ത് നിരാശയുടെ നെടുവീർപ്പുമായി പാതിരാവുകൾ ഉന്തി നീക്കുന്ന യൗവനം ഉറ്റി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറുവിരലനക്കാൻ പോലും ആളില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ്യം സമുദായം ഇത്രമാത്രം മതപതിച്ചു പോയോ തനിക്ക് വിവാഹാലോചന നടത്തപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനെ കാണുക എന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ അനുവദനീയവും ശരിയായത്തുൽ ഇസ്ലാം സുന്നത്താക്കിയതുമാണ് ഇതിന് തുനിയുന്ന ഭർത്താക്കൾ ഇന്നെത്രയുണ്ടെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക ചിലർ അന്വേഷണത്തിന് പോലും മുതിരാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം 
മഹാനായ മുഖീറത്ത് അള്ളാഹ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിവാഹാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നീ ആ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് കാണുക ഒള്ളുർ ഇലേഹ നീ അവളിലേക്ക് നോക്കണം തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന് ശാശ്വതമേകാനുതകുന്നതാണ് തുറമുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണിത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയും ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്താൻ നാം തുനിയുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ചില നില എത്രമാത്രം ദയനീയമാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് അവനാവശ്യപ്പെടുന്ന സ്വത്തും പണ്ടവും കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ കാണണമെന്നില്ല അവൾക്ക് ദീനീ ബോധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഭംഗി വേണമെന്നില്ല ഇവന്റെ വികാരശമനത്തിന് ഉപയുക്തമാണെന്ന് ആണെന്ന് പോലും നോക്കുന്ന വിഷയമില്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അന്യസ്ത്രീയെ അവളുടെ നഖം മുടി തുടങ്ങിയവ പോലും ഒരു നിലക്കും കാണൽ കാണാൻ അനുവദിക്കാത്ത പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിവാഹാലോചന നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖവും മുൻകൈയും കാണുക വഴി അവളുടെ അഴകും ആകൃതിയും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖകരമായി തീരുകയും അതിന് കെട്ടുറപ്പുണ്ടാവുകയുമാണ് ഇസ്ലാം ഇത്രയും നിർദ്ദേശ ഇത്രയും നിർദ്ദേശിച്ചതിലുള്ള തത്വം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശോപദേശങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഇനിയെങ്കിലും സമുദായം മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന വരുമെന്നാശിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ റബ്ബ് അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മുലകുടി ബന്ധം എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം മുലകുടി ബന്ധം തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിച്ച് നിശേഷം അജ്ഞരായ ആളുകൾ ഇന്ന് വിരളമല്ല മുലകുടി ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടാനുള്ള ഉപാധികൾ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസ്തുത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരമൊരു ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ധാരാളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം ദർശിക്കുന്നു പ്രത്യുത അത്തരമൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പരസ്പരം വിവാഹിതരാകുന്നു ഇന്ന് മുലകൊടുക്കുന്നതിലും ചില സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല അന്യരുടെ പിഞ്ചോമനകളെ കാണുമ്പോഴേക്കും കുപ്പായമുയർത്തി കുട്ടിയുടെ വായിൽ മുലവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ന് മിക്ക സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇതേപ്പറ്റി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ത് വിധിക്കുന്നു എന്നോ ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമെന്നോ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല താൻ ഏതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുത്തുവെന്നോ എത്ര പ്രാവശ്യം കൊടുത്തുവെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ചില വിഷമഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ അന്യ കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കരുതെന്ന് കൂടി മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു തൽവിഷേകമായി ഹനഫി പണ്ഡിതനായ ഇബിനുൽ ഹമാം വ്യക്തമാക്കിയത് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വിഷമഘട്ടത്തിലല്ലാതെ അന്യ കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കാതിരിക്കൽ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് വല്ലപ്പോഴും മുല കൊടുത്താൽ സൂക്ഷ്മതക്കായി അവളത് ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടതും പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും എഴുതി വെക്കേണ്ടതുമാണ് ഷറഹുൽ ഹിതായയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇക്കാര്യം മുല കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് വരുമ്പോൾ നാം അതിനെ പഠിക്കാൻ എത്രമാത്രം ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവയിൽ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തായാല അതിന് നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മീൻ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أوصيكم بالدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته